जा रहे हैं क्लास टेन का एक टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि भाई केमिकल इक्वेशन है हमसे बैलेंस नहीं हो रहा तो देखो बच्चा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं वो हमें जानने जरूरी होते हैं तो चलिए हम जानना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये जानिए कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है तो जैसा कि हमने अपने पिछले सेक्शन में जब हमने आपको क्लास टेन का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो हमने पढ़ाया था उसमें आपको अच्छे से बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या है अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इवन अगर आप नए हो तो आप हमारा वो लेक्चर सेक्शन जरूर देखिए तो हमने ये जाना था कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं भाई तो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो सिंबल्स के फॉर्म में लिखे केमिकल रिएक्शन जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसको उसी के मीन्स सिंबल यानी उसके जो मतलब के सिंबल्स जो होंगे जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बोला ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिम्बॉल्स तो होगा ना बच्चा सीओ तो इसी तरह से बाकी के जो भी आपके सबस्टांस जो गिबल सबस्टांसेज है उनके सिम्बॉल्स के रूप में ही जब आप उनको लिखते हो देन वही आपका क्या होता है केमिकल इक्वेशन होता है तो केमिकल इक्वेशन हमने ये जाना था कि हमारा जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक साइड आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और एक साइड प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चा हमने आपको बताया था कि जब कोई केमिकल इक्वेशन जब हमारा लिखा होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होता है जिसमें रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और आपके प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड होते हैं ठीक है अब देखिए तो यहाँ पे एक चीज और है कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कनेक्टेड विद एन एरो विच लेडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड यानी के हमारे जो रिएक्शन जो लिखे होते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं बच्चा तो उनके बीच में एक एरो होता है उस एरो का हमने याद किया जब हमने साइन कन्वे इसका जो साइन यूजिंग इन केमिकल रिएक्शन जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि एक एरो जो कि लेफ्ट से राइट right साइड जो जा रही है वो एरो जो है वो इंडिकेट करती है रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन यानी कि कोई अगर रिएक्शन हो रही है उसका क्या रिजल्ट होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा ठीक है बच्चा तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं कि एज वी नो दैट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने वहाँ पे ये भी आपको बताया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमको बैलेंस करना होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये बात जो है वो ध्यान में रखनी होती है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड रहता है जो कि आपने क्लास नाइन में पढ़ रखा है बच्चा तो क्लास नाइन में जो आपने पढ़ा था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो क्या कहता था तो उसके अकॉर्डिंग था कि मास इन एन एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड यानी कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं या कोई फिजिकल चेंजेस होता है बच्चा तो उसमें जो गिवन सबस्टांसेस का जो मास जो होगा ना तो क्रिएट होगा यानी ना ही कोई उसमें अलग से कोई मास एड होगा और ना ही उसके मास डिस्ट्रॉयड होंगे यानी ना ही उसका मास खत्म होगा ठीक है बच्चा जैसे कि मान लो कि कोई बंदा है फ्रूट अगर लिया है ठीक है मान लो वन केजी अगर फ्रूट लिए है तो वन केजी फ्रूट अगर मान लो खराब हो जाते तो उसका वजन थोड़े कम हो जाएगा तो इस वजह से आप भाई कि कोई भी चेंजेस हो रही है बच्चा कोई भी चेंजेस हो रही है तो फिजिकल चेंजेस हो या फिर केमिकल चेंजेस हो इन दोनों ही तरह के चेंजेस में जो गिवन सबस्टांसेज हैं उनके जो मास जो होंगे बच्चा वो ना तो क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉयड होंगे और अकॉर्डिंग टू दिस लॉज ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या था कि रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास ये आपके जरूरी और क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए ये जरूरी है कि दोनों साइड आपके ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट right हैंड साइड जो आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो लिखते हो ना बच्चा तो इनके मास जो है वो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों ही इक्वल होंगे चलिए अब हम देखते हैं आगे स्टेप ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है 
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर हमें रिएक्शन अगर बैलेंस करने हैं तो हमें दिया तो होगा ना बाबू गिवन केमिकल जो हमारे कोई तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगा जो दिया होगा उसे हम लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या बच्चा स्केलेटल स्ट्रक्चर से एक ढांचा बोल सकते हो कि उसी को आपको क्या करनी है बैलेंस करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर को नोट करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ जो है सी एचेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो ध्यान दीजिए बच्चा एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है वो हम आपको आगे भी बताएंगे जो हम लोग रिएक्शन कार्बन कंपाउंड जो पढ़ेंगे उस, और उसके रिएक्शन जो पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जो कि आपके कार्बन कंपाउंड जो कि आपके हाइड्रोजन के साथ जो मिले हो दैट मीन आप बोल सकते हो कि एनी कंपाउंड विच मेडअप ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन ठीक है अगर कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए कोई भी कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करते हैं या फिर बर्न होते हैं बच्चा तो वो ऑलवेज क्या हो गए एच और वाटर और आपके सॉरी एच और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ठीक है ध्यान से सुनिए कोई भी कंपाउंड जो कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे बिकॉज आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ठीक है बच्चा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया सबसे पहले हमारे जो गिवन केमिकल इक्वेशन है जो कि जिसे हम अपना स्केलेटल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं उसे हमने लिख लिया देन आफ्टर क्या है कि उस रिएक्शन में आपने देखा कि क्या है सी जो कि हमारा प्रोपेन है अब भाई प्रोपेन क्या है तो प्रोपेन हम लोग पढ़ेंगे जैसे कार्बन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अल्केन अल्किन अल्कैन यानी कार्बन से जो बन के बनने वाले जो कंपाउंड्स जो हैं या फिर ग्रुप जो है आपके उनमें हम पढ़ेंगे ये अल, ये आपके प्रोपेन के बारे में प्रोपेन जो है बच्चा वो अल्केन ग्रुप का ही मेम्बर है फर्स्ट आपका होता है मिथेन देन आफ्टर मिथेन एंड थर्ड इज प्रोपेन क्योंकि ये तीन कार्बन से मिलकर बना है बच्चा इसीलिए ये प्रोपेन है ठीक है तो प्रोपेन जो एक प्रोपेन जो है वो आपके क्या हो रहा है बर्न हो रहा है बच्चा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बना रहे वाटर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं अब हमने क्या किया है कि हमने ये स्कल्टर स्ट्रक्चर जब लिख लिया है तो अब क्या करेंगे कि हम ये दोनों तरफ आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड के जो हमारे क्या है एल, आपके एलिमेंट्स के जो नम आटोम एटम नंबर्स जो है बच्चा उसको हम क्या करेंगे नोट करेंगे जैसे यहाँ देखिए हमने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखा है लिख के हमारे रिएक्टेंट साइड कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं कार्बन के हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है प्रोडक्ट के साइड भी देख लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन ये ऑक्सीजन है तो भाई ऑक्सीजन तो दोनों इसमें मिल जाएंगे भाई तो चलिए हमने रिएक्टर साइड क्या लिखा देखिए कार्बन है कार्बन के कितने वाले क्यों चलिए चेक कर लेते हैं कार्बन के थ्री लिखा हुआ है तो कार्बन के थ्री आपके एटॉमिक थ्री नंबर्स हो गए यानी तीन कार्बन आइटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं आपके उसी तरह से हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चा हाइड्रोजन के एट हैं ऑक्सीजन के टू हैं चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे प्रोडक्ट साइड यहाँ आप देख रहे हो हमने यहाँ पे कार्बन लिखा तो चलिए अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं इसके जस्ट सामने हम कार्बन यहाँ पे ऐड कर दे, लिख देते हैं तो कार्बन आप देखिए इधर कितने हैं बच्चा तो कार्बन एक है तो हमने यहाँ पे कार्बन एक लिख दिया हाइड्रोजन कितने हैं तो हाइड्रोजन यहाँ दो है लेकिन देखो बच्चा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं भाई तो यहाँ तो दो हो गए और यहाँ कितने हैं एक है तो दो और एक तीन तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन तीन है अब आप एक बार आप ऑब्जर्व करके आप देखो बच्चे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हैं और चाहो तो यूं ही आप मतलब बोल सकते हैं केयरफुली आप इसको देख के अपने ध्यान में रखते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो अभी तो हमने खैर बेसिक आपको बताया कि आप ऐसे आप एक बार शुरुआत करके देखिए और इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आदत हो जाएगी ठीक है बच्चा तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप मैच करके देखिए कि रिएक्टेंट साइड कार्बन के नंबर क्या है बच्चा थ्री है वही प्रोडक्ट साइड कार्बन के नंबर आपके एक हैं तो इधर क्या हो गया रिएक्टेंट साइड आपके ज्यादा हैं और प्रोडक्ट साइड क्या है बच्चा कम है उसी तरह से आप हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन जो है वो आपके रिएक्टेंट साइड एट हैं और प्रोडक्ट साइड भाई टू है तो देखिए कि 
आपके रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के भी नंबर्स क्या है ज्यादा हैं और और प्रोडक्ट साइड क्या है कम है लेकिन अब हम ऑक्सीजन का जब देख रहे हैं तो ऑक्सीजन का क्या है रिएक्टेंट साइड टू है और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बच्चा थ्री है तो आप देख रहे हो कि इनबैलेंस्ड है आपके कोई भी बैलेंसिंग नहीं है यहाँ पे तो इसी चीज को हमें क्या करना है बच्चा बैलेंस करना है ठीक है तो देखिए firstly we should uh, select the elements that appears in only single molecules of a reactant in a single molecule of product yani sabse pehle bachcha is reaction mein se hame us element ko hame select karna hai jo ki single appearance hai yani ki jaise ki aap dekh rahe ho hydrogen jo hai dekhiye hydrogen ka aapka 8 idhar hai number idhar 2 hai theek hai ab bologe ma'am ye bhi to one time se appear hua hai बट यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन को आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है बट आप एक चीज देखिए बच्चा जो सबसे एक तरह से आप बोल सकते हो जो लेस सब जो सबसे कम जिसमें है बाबू सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके हैं तो आप देख रहे हो अब बोलो कि मैम थ्री तो इसका भी है टू इसका भी तो हिसाब से ये भी कम होना चाहिए तो नहीं बच्चा यहाँ देखिए कार्बन और दस साइड ये आपके कार्बन इसके वन और इसके थ्री तो यहाँ जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी को हम क्या कर रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चा कि यहाँ पे हम सबसे पहले किसे बैलेंस कर रहे हैं कार्बन को तो कार्बन को बच्चा बैलेंस करने के लिए आप देखिए कि रिएक्टेंट साइड आपके तीन कार्बन थे बट प्रोडक्ट साइड आपके एक कार्बन थे तो हम क्या करेंगे कि हम बैलेंस्ड करने के लिए क्या करते हैं कॉफिशियंट हम लोग लगाते हैं बच्चा कॉफिशियंट क्या होता है कि देखिए आप क्या करते हो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो कि कोई भी नंबर्स के आगे अगर कॉफिशियंट अगर लगाते हो दैट मीन वो क्या होता है मल्टीपल होता है उस नंबर का होता है ना बच्चा तो यहाँ देखिए हमने क्या किया कि हमारा इस साइड तो कार्बन थ्री था ही हम अब क्या किए कि प्रोडक्ट साइड हमने देखो थ्री लगाया तो अब देखो जब थ्री लगा दिया बच्चा तो थ्री तो क्या है कॉफिशियंट है अब आपके मन में सवाल ये होना चाहिए कि मैम ये जो थ्री जो है वो हम क्या यहाँ लगा नहीं सकते तो बच्चा नहीं लगा सकते बिकॉज हमें कॉफिशियंट ऐड करना होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कॉफिशियंट ये करते हैं जिससे कि क्या होता है हमें ईजी मतलब इसको हम कॉफिशियंट लगा के ही इसको बैलेंस कर सकते हैं जो कि हमारा कहाँ ऐड होगा लेफ्ट साइड में ऐड होगा ठीक है बच्चा अब देखिए अब इसके ये लगा देने मात्र से क्या क्या चेंजेस आ रही है हमें इसको भी ऑब्जर्व करना होगा तो चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन के नंबर थ्री थे प्रोडक्ट साइड पहले से वन थे तो अब तो वन रहे नहीं इसको हमने कट कर दिया क्या हो गया थ्री हो गया तो चलिए भाई रिएक्टेंट साइड कार्बन के नंबर और प्रोडक्ट साइड कार्बन के नंबर क्या हो गया बच्चा बैलेंस हो गया अब क्या है हाइड्रोजन के नंबर देखते हैं हाइड्रोजन के तो अभी भी पहले ही जैसे है कि ऑक्सीज हाइड्रोजन के आपके एट थे पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या थे टू थे तो ये तो एवी रह गए अब क्या है कि रिएक्टेंट साइड हम ऑक्सीजन का जब नंबर देख रहे हैं तो पहले टू थे अभी भी टू है लेकिन प्रोडक्ट साइड क्या हो गया बच्चा चेंज हुआ कैसे चेंज हो गया ये देखिए तो ये जो थ्री जो हमने कॉफिशियंट जो लगाया तो थ्री से तो मल्टीपल होगा ही बाबू लेकिन इसके साथ ही ऑक्सीजन में भी ये थ्री नंबर जो है वो मल्टीपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा थ्री टू जो सिक्स और प्लस ये वन तो कितने हो गए सेवन हो गए सेवन सेवन नंबर ऑफ कार्बन आपके ऑक्सीजन हो गए तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड टू और प्रोडक्ट साइड सेवन हो गए अब यहाँ भी बैलेंसिंग नहीं रही अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा कौन सा आइटम है बच्चा तो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन आइटम तो हम हाइड्रोजन आइटम को क्या करेंगे आपके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एक बात याद रखिए बच्चा किसी भी रिएक्शन में ऑलमोस्ट आपके जैसे कार्बन है हाइड्रोजन है ये सब बहुत ईजिली आपके ना बैलेंस हो जाते हैं बट जो ऑक्सीजन जो है बच्चा वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि कभी कभी आपके कोई रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन हो गया रिडक्शन हो गया तो इस वजह से क्या होती है बच्चा कि आपके ये प्रॉब्लम्स आती रहती है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ठीक है बच्चा तो चलिए हम लोग अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं जिससे हमने क्या किया कि देखिए जो जरूरत जो जरूरत है कॉफिशियन जो जो कॉफिशियन की जरूरत है हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वो हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे तो पहले हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो थी वो हमारे प्रोडक्ट साइड कितनी रिएक्टेंट साइड कितनी थी बच्चा एट थी और प्रोडक्ट साइड टू थी तो भाई हम हाइड्रोजन के साइड आपके प्रोडक्ट के जो हाइड्रोजन है उधर हम क्या लगाए 
कौन सा ऐसा नंबर लगाए जिससे कि हमारा नंबर हमारे हाइड्रोजन का जो नंबर है वो एट हो जाए तो हम सभी जानते हैं कि अगर फोर अगर लगा दे तो ये क्या हो जाएगा कॉफिशेंट मल्टीपल हो जाएगा इससे तो फोर टू जा एट तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चा रिक्वायर्ड जो कॉफिशेंट था हमारा वो फोर था हमने फोर लगा दिया ये देखो पहले हमने कार्बन में बैलेंस किया था ना बाबू तो वो हमारा लिखा हुआ है अब हमने क्या किया फोर लगा दिया हाइड्रोजन में या वाटर के पहले तो अब क्या किया अब हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमने पहले बैलेंस किया था कार्बन को ये देखिए तो रिएक्टेंट साइड भी हमारा कार्बन नंबर थ्री है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ कार्बन हमारा थ्री है अब हम रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट है प्रोडक्ट साइड हमारा पहले था टू अब टू नहीं रहा हमने इसको कट कर दिया क्या हो गया बच्चा एट हो गया अब देखिए एक तो हो गया लेकिन कुछ चेंजेस भी आ रही है चेंजेस क्या आ रही है बच्चा तो देखो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन साइड आपके ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं टू है और प्रोडक्ट में पहले थे सेवन लेकिन उस हमारे ये फोर कॉफिशेंट ऐड करने के बाद चेंज हो गया कैसे चेंज हो गया बच्चा तो पहले तो थे सेवन अब यहाँ पे देखिए कि कैसे सेवन थे तो हमने थ्री टू जो सिक्स और एक वन सेवन था अब हमने क्या किया फोर ऐड कर दिया तो ये फोर भी तो मल्टीपल हो गया ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन भी नंबर कितने कितने हो गए बच्चा फोर हो गए तो अब देखिए थ्री टू जो सिक्स और ये फोर सिक्स और फोर टेन यानी के हमारे ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितने हो गए बच्चा टेन हो गए अब हमें जरूरत अब हमें देखने की ये जरूरत है कि भाई ये कार्बन और हाइड्रोजन मेरे रिएक्टेड साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो चुके हैं बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है आपके रिएक्टेंट साइड का वो अभी बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया बैलेंस करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे दो ये ऑक्सीजन नंबर दो थे तो अब क्या होगा हम कौन सा ऐसा कॉफिशेंट लगाएं कि हमारा ऑक्सीजन का नंबर क्या हो जाए टेन हो जाए तो हम क्या करेंगे हमने फाइव लगाया तो अब देखिए पहले हमारा था क्या देखिए कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम था रिएक्टेंट साइड वो हमारा थ्री हो गया प्रोडक्ट साइड भी थ्री हाइड्रोजन का देखिए एट हमने बैलेंस किया था एट हो गया और ये फाइव लगाने की वजह से बच्चा और रिएक्टेंट साइड भी आपके ऑक्सीजन के नंबर कितने हो गए टेन हो गए और प्रोडक्ट साइड भी कितने हो गए बच्चा टेन हो गए तो अब ये हमारे देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के दोनों साइड के आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर्स जो है वो आपके इक्वल्स हो गए यानी कि ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गया तो जैसा कि बच्चा हमने जब स्टार्टिंग में लिया था तो हमारा क्या था रिएक्शन कि सी थ्री एच एड था जो कि हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था जब हमने बैलेंस जब किया तो हमने यहाँ पे कॉफिशेंट के रूप में हमारा अलग से क्या एड हुआ तो ऑक्सीजन में फाइव एड हुआ वाटर में फोर ऐड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड में थ्री ऐड हुआ इस तरह से हमने ऐड करके क्या किया बच्चा अपने रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया ठीक है बच्चा तो चलिए हम आपके लिए कुछ रिएक्शंस यहाँ पे हमने लाए हैं और यहाँ पे हम उसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताएंगे आप मेरे साथ दोहराते चलेंगे चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ जो है ये तो हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है बच्चा तो लेफ्ट साइड हमारा क्या रहता है रिएक्टेंट रहता है और राइट साइड क्या रहता है बच्चा प्रोडक्ट रहता है ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे नहीं हम लोग केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चा दो हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड आप देख रहे हो तो कितने हैं बच्चा एक है यानी के हम अभी यही पे अगर देख ले तो भाई क्या है दो इधर है रिएक्टेंट साइड लेकिन प्रोडक्ट साइड एक है उसी तरह से हाइड्रोजन आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बाबू हाइड्रोजन इधर दो है लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड आपके तीन है तो चलिए सबसे पहले हमें बैलेंस करने की क्या जरूरत होगी किसे बैलेंस करने की जरूरत होगी बच्चा तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया इधर साइड आपके प्रोडक्ट साइड हमने एन के पहले हमने कॉफिशियंट टू एड किए तो कॉफिशियंट टू जब एड किया बच्चा तो रिएक्टेंट साइड भी आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम कितने थे टू थे इधर साइड भी आपके टू हो गए लेकिन बच्चा टू ऐड करने से क्या हो गए कि देखिए ये जो कॉफिशियंट है ये तो इसमें भी मल्टीपल होगा इसके बाद इसके बगल में जितने भी आइटम होंगे उन सबके नंबर्स 
और उन सबके नंबर से आपको मल्टीपल करना होगा ना बच्चा तो नाइट्रोजन तो टू हो गए लेकिन आपका हाइड्रोजन कितना हो गया थ्री टू जा सिक्स यानी सिक्स हो गए और जबकि रिएक्टेंट आपके रिएक्टेंट साइड कितने थे टू थे तब तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ आपने थ्री लगा दिया तो ये थ्री टू जा सिक्स हो गए यानी सिक्स हाइड्रोजन इधर भी थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन इधर टू नाइट्रोजन इधर भी टू नाइट्रोजन क्लियर है बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए हाइड्रोजन के आपके दो आइटम और ऑक्सीजन के दो आइटम रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं H2O जो कि हमारा है वाटर अब समझिए कि देखिए क्या हो रहा है हाइड्रोजन तो दो है रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी दो है लेकिन ऑक्सीजन के आइटम जो है बच्चा रिएक्टेंट साइड कितने हैं दो हैं बट प्रोडक्ट साइड एक है तो हमें क्या करना होगा बैलेंस करने के लिए हम भाई ऑक्सीजन के आइटम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया प्रोडक्ट के साइड हमने टू लगा दिया तो भाई इससे क्या हो गया ऑक्सीजन आइटम तो हमारे टू हो गया लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन के आइटम हमारे टू टू जब फोर हो गए कितने हो गए बच्चा फोर हो गए अब इसको हमने बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड जो हमारा टू नंबर ऑफ टू टू नंबर टू एट ये टू हाइड्रोजन आइटम थे ना बाबू तो उसमें हमने उसके पहले कॉफिशियंट टू एड कर दिया तो उससे टू टू जब फोर हाइड्रोजन आइटम हो गए और इधर टू टू ऑक्सीजन आइटम पहले से थे ही अब इधर भी देख लीजिए टू टू जब फोर हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन आइटम हो गया क्लियर है बच्चा अब देखिए हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एफ ई टू ओ थ्री फेरस के एफ ई फेरस फेरस के दो मॉलिक्यूल है बच्चा और ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल है कार्बन के एक मॉलिक्यूल है आपके रिएक्टेंट साइड लेकिन वही अगर आप मूव कीजिए अपने प्रोडक्ट साइड तो देख रहे हो फेरस के एक मॉलिक्यूल है कार्ब बन के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल ये भी भाई क्या है बैलेंस नहीं है तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि इसको बैलेंस करने के लिए हमने सबसे पहले देखो क्या किया कि देखिए यहाँ पे फेरस है भाई हम इसी जल्दी हम फेरस हम यहाँ पे फेरस के जगह फोर हम नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते भाई तो इसलिए बच्चा क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉरी ये जो है थोड़ा रेड से इसको करना चाहिए था क्योंकि ये जो है ना बच्चा हमारा लिखा हुआ है ठीक है ये हमने इसको थ्री ये जो है रेड से होना चाहिए ठीक है चलिए कोई बात नहीं हो जाती है गलती देखिए तो हमारा कार्बन इधर कितना था बाबू कार्बन हमारा इधर वन था इधर साइड भी वन है लेकिन ऑक्सीजन इधर टू है और इधर थ्री है तो इधर टू है इधर थ्री है तो हम क्या करेंगे बच्चा ये थ्री है तो इधर हमने क्या किया इधर थ्री हमने ऐड कर दिया ठीक है बैलेंस करने अब बोलोगे मैम हम तो थ्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा कार्बन तो थ्री कार्बन थ्री हो जाएंगे और ऑक्सीजन सिक्स हो गए जी हाँ बिल्कुल अब हो गए तो भाई अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमने थ्री कॉफिशियंट ऐड तो कर दिया तो कार्बन कितने हो गए थ्री हो गए और ऑक्सीजन थ्री टू का सिक्स हो गए तो अब इधर साइड जो है वो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस साइड लगाना पड़ेगा टू ठीक है बच्चा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गलती हो गई है यहाँ पे टू जो है अरे भाई कंप्यूटर की जो मिस प्रिंटिंग है ना देखिए थोड़ी सी छूट गई है ब्लैक से मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले ये देखिए ये एफ ई टू ओ थ्री ठीक है बच्चा ये देखिए क्या हो रहा है कि आपके फेरस जो है ये क्या हो गए डर लगाया तो देख रहे हो दो मोहल्ले की होते तो टू टू जो हो गए और ये कितने हो गए थ्री टू जो सिक्स हो गए तो जो सिक्स तो पहले थे थे बच्चा कार्बन के थ्री होते कार्बन के थ्री को बैलेंस आपके थ्री नंबर ऑफ कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने रिएक्टेंट साइड में थ्री लिख दिया ठीक है अब देखिए क्योंकि हमारे फेरस कितने हो गए थे बच्चा फेरस हमारे फोर हो गए थे ठीक है ना बाबू फेरस हमारे फोर हो गए तो इधर साइड हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसके साइड हमने क्या लगा दिया फोर कॉफिशन इस तरह से हमारा क्या है कि कैसे बैलेंस हो तो टू एफ सी टू ओ थ्री प्लस थ्री सी और फिर आपके प्रोडक्ट क्या बन गए तो फोर एफ ई प्लस थ्री सी ओ टू ठीक है बच्चा तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ये रिएक्शन की तरफ जो कि है हमारा सी एच फोर सी एल टू सी एच फोर क्या है बच्चा मिथेन मिथेन क्या है तो अभी हमने जस्ट बताया था कि हमने ये जो है हमने एल्केन ग्रुप का हमने नाम लिया था जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स में उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो एल्केन जो है एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है ना बच्चा एल्केन ग्रुप का वो आपका मिथेन ही होता है ठीक है 
तो मिथेन जो है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सी सी एल फोर दैट मीन कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चा ये बना रहा है और प्लस एच सी एल एच सी एल क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बना रहे हैं तो कैसे बनाते हैं भाई चलिए हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है तो कार्बन तो इस साइड नंबर ऑफ कार्बन वन है इस साइड भी नंबर ऑफ कार्बन वन है हाइड्रोजन कितने बच्चा तो हाइड्रोजन इधर फोर है लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितने हैं वन है क्लोरीन का नंबर ऑफ आइटम्स देख लीजिए तो आपके रिएक्टेंट साइड टू है बट प्रोडक्ट साइड क्या है बच्चा फोर है तो चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग अपने कार्बन कार्बन तो हमारा बैलेंस है हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड फोर है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया एच के पहले हमने कॉपिशियंट फोर लगा दिया तो इससे हमारे हाइड्रोजन तो फोर हो गए लेकिन क्लोरिन कितने हो गए बच्चा देखिए ये फोर इसमें मल्टीपल हो जाएगा आपका क्लोरीन में तो फोर इधर और फोर इधर एट क्लोरीन ऑफ एटम हो गए हमारे कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए लेकिन हमारा क्लोरीन जो है बैलेंस हो गया अब हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के पहले हम लोग क्या करेंगे फोर लगा देंगे तो फोर टू जा एट हो गया हमारा ये रिएक्शन भी बैलेंस अब हमारा लास्ट रिएक्शन आता है कि मिथेन जब हमारा ऑक्सीजन के प्राजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट रहा है तो हमने आपको बताया था बच्चा कि कोई भी कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो और जब वो ऑक्सीजन के प्राजेंस में बर्न होता है बच्चा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है तो चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं हम लोग रिएक्शन देखिए क्या है कार्बन जो है वो आपके सिंगल आइटम है यहाँ भी सिंगल आइटम प्रोडक्ट साइड भी लेकिन हाइड्रोजन देख लीजिए बच्चा रिएक्टन साइड कितने हैं चार हैं और आपके प्रोडक्ट साइड दो हैं तो भाई ये तो आपके बैलेंस नहीं है बट आपके रिएक्टेंट साइड आप देखो ऑक्सीजन दो है और प्रोडक्ट साइड आपके कितने हैं टू और वन थ्री हो गए तो अब हमको बैलेंस करना होगा तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर रहे हैं यहाँ देखिए इस साइड फोर था हमारा रिएक्टेंट साइड तो हमने क्या किया कि आपके प्रोडक्ट साइड जो है वाटर के पहले हमने टू लगा दिया तो टू टू जा फोर फोर हाइड्रोजन आइटम हो गए लेकिन ऑक्सीजन का नंबर तो बढ़ गया बच्चा क्या हो गए ये भी टू आइटम्स और ये टू आइटम्स फोर आइटम्स हो गए ऑक्सीजन के अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में हमने क्या लगा दिए कॉफिशियंट हमने टू लगा दिए तो चलिए आप मैच कर लीजिए कार्बन आपके रिएक्टेंट साइड कितने वन प्रोडक्ट साइड वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं रिएक्टर साइड में तो फोर है फिर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं तो फोर है अब देख लीजिए रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं तो फोर है और आपके प्रोडक्ट साइड भी फोर है इस तरह से हमारा जो है बैलेंसिंग इक्वेशंस का जो आपका वे जो है किस तरह से आप बैलेंस करोगे ये हमारा खत्म होता है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो हमें अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ये आप लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू